एक बात आपको कहता हूं कि भीमसेन जी की जब सेवेंटी फिफ्थ हुई तब उन पर एक फोटो बायोग्राफी मतलब तो उनकी फोटो वोटो सब निकाल के और एक आदमी से उनका डायलॉग तो ही चोज मी कि मेरा सत्यशील के साथ मूड लगता है वो कुछ भी मुझे पूछे कि मैं मुझको उसको मिलके ऐसे लगता है कि मैं उसे भी कुछ बताऊं तो बातों बातों में मैंने ऐसे पूछा कि आप कर्नाटक में जन्मे पैदा हुए तो आप दाक्षिणात्य संगीत से आकृष्ट क्यों नहीं हुए अब उनकी इतनी मेरे इतनी शब्द संपदा नहीं थी उनको जरूरत भी नहीं थी उनके सुर ही सब कुछ काम कर लेते थे तो उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया बोले कि बेटा वो लोग संगीत के लिए जागरण नहीं करते हैं जागरण का मराठी में मिलिंग होता है लेट नाइट हाँ हाँ नहीं पर जैसे हिंदी में नहीं नहीं हाँ तो इसलिए बहुत कुछ बातें समाये हुआ है तो जागरण नहीं करते मतलब हमारे यहाँ मूड लग गया तो रात को तीन बजे तक हम लोग गप्पे मारते बैठेंगे या तीन बजे तक वहाँ पर नहीं है जो हमारे यहाँ पर मराठी कल्चर में गुजराती का मुझे पता नहीं तो कि शाम को बच्चों को शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीपो ज्योति नमो सुदे दिव्या दिव्या दिपत्कार कानी कुंडल मोतिहार ऐसे ये जो संस्कार हो इसलिए जो किया जाता है शाम को बत्ती लगने के बाद पूजा घर में बैठ के त्याला म्हणतात परवचा आय थिंक युअर महाराष्ट्र ना तो वो परवचा गाने का जो मूड है ना वही दाक्षिणात्य संगीत का मूड है अकॉर्डिंग टू पंडित भीमसेन जोशी उसमें श्रृंगार प्रधान बंदिशे नहीं होंगी अगर राम और सीता जी के पवित्र जीवन में उनको श्रृंगार की फुर्सत मिली होगी वनवास कांड से पहले तो ही इनके गायन में श्रृंगार होगा मतलब मतलब ह्यूमन इमोशन जो है अच्छी बुरी मतलब हमारे यहां तो जैसे सास ननद सौतन का जो नजारा देखने मिलता है ऐसा दक्षिणात्य संगीत में नहीं है अभी ये हमारे लिए कोई अभिमान करने की बात नहीं है हमारा काव्य पक्ष बहुत ही लूरा लंग, लंगड़ा रह गया है वो अलग बात है क्योंकि लॉप साइडेड डेवलपमेंट थी कलाकारों की सांगीतिक विचार जितना प्रगल्भ हुआ उतना उनको समाज में स्थान नहीं था खैर वो विषय अलग है मेरा कहने का मतलब है कि दाक्षिणात्य संगीत में जैसा मेरी पंचम दो जैसी मेरी समझ में हमने ये हम मस्जिद खानी सुनेंगे कोई भी राग में या हमने बचपन में केसर भाई केरकर का सुना था यही ताल चलता है तीन ताल धा तीन तीन प्यारे तो ऐसे भी लगती थी कि निकली 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 और अभी आ गई संपर्क तो मेरे मेरी विद्यार्थी अवस्था को फिर से मैं आपके सामने रख कर कहता हूँ कि ऐसे निकला निकला अभी रवि जी कहाँ क्या घुस गए हैं लयकारी के जंजाल में और अभी मुखड़ा वहीं से पकड़ के संपर आ रहे हैं तो सारी सभा संप्रदात देती है ये क्रिया मेरी समझ में दाक्षिणात्य संगीत में नहीं होती है इसका कारण मैं समझता हूँ कि शायद उनके पास खाली भरी नहीं है अब खाली भरी नहीं है और हमारे पास है तो हम उससे बहुत कुछ सुपीरियर म्यूजिशियंस नहीं बनते हैं पर एक तुलना तो करनी चाहिए ना ऐसे अरकाइव में बैठ के तुलना नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे जैसे पाश्चिमात्य संगीत में भी या अफ्रीकन ड्रम्स में भी खाली भरे की कंसेप्ट नहीं है तो ये हमारे ख्याल जौंद्र का ये एक तक तक इट तक तक इट खंडे जाती चलती रहेगी इसीलिए ध्रुपद और दाक्षिणात्य संगीत की कृति में बहुत सारी समान धर्मी बातें हैं उसमें पहली है कि ठेका नहीं लगता जो कृतियाँ गाते हैं अभी पंचरत्न कृति जो त्यागराज की है त्यागराज की कई सारी कृतियाँ हैं उसमें जो पंचरत्न कृति है वो बहुत पेचीदा है एक एक उनके जो लघु मात्रा का उपयोग होता है पर आपके पास दूरदर्शन में इसकी डीवीडी मिलती है और आजकल ऑल इंडिया रेडियो के हर स्टेशन पर वो डीवीडी मिलती है 
उसमें तिरुवायूर में जो त्यागराज का जन्मग्राम है वहाँ पर त्यागराज फेस्टिवल होता है और पाँच हज़ार या उससे ज़्यादा लोग होते हैं और वो सब मिलके पंचरत्न कृति में से जगन्नाथ कार का गा रहे हैं इतने इतने उसके पल्लवी उसके अंतरे हैं और पांच पंडित उनको कंडक्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ तो उत्तर भारतीय आप सिनेमा में जाइए जनगण वो तो वो मन तक पहुंचा हुआ होता है हम राष्ट्रगीत भी एक साथ नहीं गा सकते इतना हमारा तालक रिया और खुद के अंदाज पर इतना भरोसा है हर एक का लय का अलग अंदाज होता है तो हम लोग समूह गान नहीं कर सकते ये हमारी त्रुटि भी है मगर हमारे इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की ये एक उपलब्धि भी है तो कहने का मतलब है ये मेरा अनुमान है और अगर दाक्षिणात्य संगीत में कहीं छुपी हुई खाली भरी की कंसेप्ट है तो मैं सब तक के आर्काइव्स के और से कहता हूँ कि कोई आके इस पर प्रकाश डाले कोई इस पर कटाक्ष करे तो कि उससे हमारा आर्काइव्स और समृद्ध ही होगा पर वहाँ में और ध्रुपद में भी अक्सर हम लोग पहली मात्रा के आसपास वो बंदिश शुरू होती है ताल क्रिया जो है वो हाथ पर है और वो जो उसके पेचोक हम जो बल होते हैं बंदिश के वो सब वॉलेंडिस को मालूम होते हैं और तब मृदंगम प्लेयर को भी मालूम होते हैं तो वही बल पे वो बजाता है क्योंकि ताल हाथ पर है अब हमारे यहाँ ऐसा है मुझे क्या लगता है कभी कभी कि घड़ी के कांटे के साथ अगर डायल भी घूमते रहे तो वक्त का पता कैसे चलेगा घड़ी घड़ी स्थिर है तो हमको पता चलेगा ना वैसे आवर्तन में कुछ नहीं हो खाली एक टाइम का मुझको स्पेस का इंडिकेटर मिले तो उसमें मैं बीच में कहाँ आघात देता हूँ 
वो प्लेन ठेका हो तो कैसे रुपये कर करने कहाँ कहाँ आघात दिए कर करके कैसे अपना अलग डिज़ाइन बनाया रवि जी हो कि फयास का हो कि कोई भी हो या कलाकार हो वो क्या करेगा इसलिए ठेके की कंसेप्ट न ही ध्रुपद शैली में है न ही दाक्षिणात्य संगीत में है सब लोगों को वो याद होता है समूह गान हो सकता है कृति का क्योंकि वो पूर्व निश्चित है अब आगे जाके थोड़ी सी मैं शायद इससे अगर एक मैं हेल्दी डिबेट की अपेक्षा भी करता हूँ मैं कई दाक्षिणात्य चोटी के कलाकारों को हमारे एस का सेमिनार हुआ था उनसे जब मैंने बात किया बट ऑल्सो पार्टिसिपेंट तो वो कहते कि हमारे यहाँ शुरू में जो एक मनोधर्म संगीत है वो आजकल के फास्ट लाइफ लाइफ में वो लुप्त सा हो रहा है ऐसे उनकी शिकायत है जैसे हम लोग भी आप और हम कलाकार बैठते हैं तो कि हर कलाकार अपने तरीके से आवर्तन बांध सकता है ये क्रिया जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है एक अनुकरण का भी एक स्थान है होना चाहिए पर तो लोग अपने गुरुजी के आवर्तन के फ्रेजेस करते हैं अब फैयाज खान साहब के फ्रेजेस आप गए तो आप आगरा घराने के गवई आप नहीं हो गए कुमार जी के फ्रेजेस आपने याद किए तो कुमार जी की गायकी नहीं समझी उसका अभ्यास करके आपको अपने तरीके से आवर्तन बांधना है यही गुरु मंत्र हमारे यहाँ का अच्छा गुरु अपने अच्छे शिष्य को देगा वो ये नहीं कहा कि मेरे जैसे गाओ क्योंकि इस मेरे स्थल काल देश अनुसार मैंने मेरा गाना में गा चुका आपके जीवन में अलग हिस्सा आएगा अलग दुनिया आएगी देर आर डिफरेंट चैलेंजेस तो कहने की बात ये है कि त्यागराज पुरंदरदास मुथु स्वामी दीक्षित ये सब लोग संत थे अब संत वचन कैसे बदले हमारे महाराष्ट्र में अगर मान लीजिए ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने ख्याल बांध के रखे हुए होते तो किसी की मजाल की वो उनको चेंज करे या उनको इम्प्रोवाइज करे एक हमारे मराठी में भी एक लेखक हुए आनंद यादव बहुत अच्छा लेखक वेल रिकग्नाइज वेल एस्टेब्लिश तो उन्होंने एक तुकाराम जी पर नावेल लिखा और उन्होंने उसमें ये बताया कि तुकाराम हम सब लोगों के भांति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि गुणों से परिपूर्ण थे पर अपने साधना से वो तुकाराम पद पर पहुंचे और बहुत बड़े संत हो गए तो वारकरी लोगों ने उनकी पिटाई की क्योंकि वो वैकुंठ में से आए और वैकुंठ में गए उनकी विमान ऐसी कथा है उनके बारे में तुकाराम जी के बारे में तो मैं कहता हूँ गनीमत है कि कला हमारे कला के लिए उन्होंने कोई कंपोज करके नहीं छोड़ा नहीं तो वो संत वचन कैसे बदलने का तो शायद इन्हीं कारणों से हाँ और वहाँ पर एक पल्लवी अनुपल्लवी के बाद एक जगह आती है कल्पना स्वर द वेरी नेम सजेस्ट कि वहाँ पर आपको सरगम कल्पना की कल्पना करके अपने डिजाइन बनाने हैं पर संगीत नाटक अकादमी की किताब जो आती है त्यागराज कृति संग्रह उसमें वो कल्पना स्वर भी निश्चित किए हुए हैं जैसे हम लोग भी बहुत सयाने नहीं हैं हमारे यहाँ पूर्व निश्चित नहीं है पर शिक्षण क्रम में क्या हुआ कि विष्णु दिगंबर जी को और भातखंडे जी को उनको संगीत का प्रचार करने के लिए एक शिक्षकों की फौज चाहिए थी तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए जो एक आठ अंग उन्होंने ग्वालियर घराने के निकाले कि इसका परिचय होना शिष्य को जरूर है जैसे आलाप एक से पाँच आलाप के पाँच नमूने अंतर के आलाप बोल आलाप बोल तान तान तो लोग इसको ही गाना समझे वो वो Uh, मतलब क्या बोलते हैं वो वो माध्यम है वो मकसद नहीं है इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा एक गलत फहमी बच्चों में निर्माण होती है कि गाना यानी रटने की चीज है और अनइंटेंशनली अनइंटेंटेडली सारे का मोप जैसे जो प्रोग्राम होते हैं उनको बच्चों को संस्कार ये मिलता है कि किसी की तरह हमको वो बहू गाना है मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सम पर आने की जो खाली भरी की बात है और इसका सबूत है और इसमें भी अगर कुछ है इसलिए सम से शुरू होता है अब देखिए जरा ये बंद करो एक गणपति की आरती है एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और एक संशोधक मित्र है उन्होंने कहा कि गणपति जैसे आप साउथ ईस्ट एशिया जाते हो मलेशिया सिंगापुर चाहे आगे तो ऐसे गणपति बहुत स्लिम होता है और सबसे मोटा है पुणे में पुणे में जो गणपति बनता है क्योंकि मोदक पेशवाओं की खिलाई पिलाई से तो मैंने कहा ऐसे गणपति के आरती के भी 
हमारी माड़वी आरती बड़ी सीधी सहनी है कि तुम हे गणेश तुम जैसे हो ऐसे ही हमको प्रिय लगते हो एक्चुअली माड़वी लैंग्वेज इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती राजस्थानी एंड लिटिल बिट ऑफ मराठी ऑल्सो लेबर यूनियन का लीडर होता है ना उसके डिमांड्स होते हैं ना जैसे सुख करता दुख हारता इतने डिमांड्स है एक एक प्रांत का मिजाज होता है और जो तो साउथ इंडियन गणपति है वो बहुत विद्वान है वो पैदा ही चेन्नई में हुआ है मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि बात बात में मजा भी आया और पहली मात्रा से शुरू होता है अभी आदिताल है श्री मघा गणपति भजे श्री मघा गणपति भजे श्री मघा गणपति भजे शिवात्मक शु का आग्रज श्री मघा गणपति भजे गदारण्यवासिन ज्योतिर्मय उपनिषत्सार गदारण्यवासिन ज्योतिर्मय उपनिषत्सार पंचभूतात्मज सिंदूर प्रिय पंचमादंग मुगम श्री मघ गणपति भजे कामेश नयना द्वारक नागलिंगवर पुत्र श्री विद्याक्षि प्रवानंदराजयोगींद्र वंदता श्री मघा गणपति भजे अभी मेरे एक गुरु है बी विजय राघव राव उनसे मैं दाक्षिणात्य संगीत सीखा हूँ तो उनका बिढ़ार स्कूल बोलते हैं बिढ़ार स्कूल Uh, मतलब देवेंद्र अप्पा और कृष्णा अप्पा उनके बहुत बड़े गवैये थे जिनसे अब्दुल करीम खा साहब ने भी सीखा और सरगम जो उन्होंने लाई हमारे दो घरानों ने साउथ इंडियन म्यूजिक से प्रेरणा ली और सिखाई एक भिंडी बाजार वाले अमान अली खां और दूसरे अब्दुल करीम खा साहब और वो ऐसा बिढ़ार स्कूल है कि उनका वोकलिज्म और गले का जो लाग, लाग, लाग लगाव है वो हमारे नॉर्थ इंडियन सिंगिंग स्टाइल से बहुत करीब है अलग तो है ही तो उनसो मैंने जो कई राग उन्होंने मुझे सिखाए उसमें एक था वाचस्पति और तभी हमारे बचपन में रवि जी ने एक बार वो हशमन करके एक बिल्डिंग है जहाँ पर अभी वो आकाशगंगा उधर सोली भाई बाटली वाला और माधुरी बेन देसाई रहते थे उनके घर में उनका मैं रिहर्सल में जाता था उनके वो नवरसर रंग एक उनका प्रोग्राम हुआ था और कई हुए थे मैं छोटा था तो उसमें गाया भी था मैंने तो उन्होंने कहीं बजाया था सारे तो इतना सुंदर 
था तो मैंने मुझे जो मालूम था मैं वाचस्पति उन्होंने सुना ये बोले ये वाचस्पति है ही नहीं ये वाचस्पति के सूर ही नहीं है तो मैंने कहा फिर कैसे वाचस्पति आपका तो उन्होंने मुझे सिखाया सारी गिरी ये उनकी वाचस्पति की कंसेप्ट है तो मेरे कहा इसमें कुछ मुझे आप सिखाइए तो ए दो तीन चार बराबर ना पाँच छ सात आठ अनुमान मनु जा मन के शांतिया कुडुवानु मनन ने मनु अभी मैं इसको सम की तरह गा रहा हूँ पर उनकी खाली है वो वो शुरू हो रहे पहली मात्रा से फिर आगे करेंगे तो मेरी उत्तर भारतीय संगीत की बुरी लते जो मेरे को लगी है मेरे स्वभाव को तो मैंने क्या किया मैं खाली से उठा धा धिन दिन धा धा धिन दिन धा से गाऊं खटके से गाऊं तो अपनी प्रतिभा मतलब मेरा कहना है कि भी मैक्सिमम स्कोप फॉर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ये हमारा संगीत देता है नहीं तो कभी कभी तालीम का गलत अर्थ ऐसे लगाया जाता है कि इतना रटवा लेने का कि मूड का जो नामक जो एक मानवीय वस्तु है जैसे इंसान है तो कभी खांसी होगी कभी दस किलोमीटर चलेगा तो पाँव में दर्द हो कभी गले में दर्द हो कभी मूड तो ये मूड नामक इंद्रिय का पूरा उच्चाटन कर देने का और एक मैकेनिकली चलते रहना यानी वो यशस्वी गायक हो गया तो ये गलत बात है इसलिए टू मी एक किशोरी अमोणकर का न जमा हुआ कॉन्सर्ट जुबिन मेहता से कम नहीं है क्योंकि दे आर एग्जीक्यूटिंग क्योंकि आप प्रयोग कर रहे हैं तो कभी वो जमता है अरे दही रोज एक जैसा नहीं लगता तो गाना क्यों एक जैसा हो रोज़ 